பக்கத்துல <laughs> இன்னொரு வீடு அவங்க கட்ட சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அன்னொரு வீடும் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த வீடு வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்திருக்கோம் இந்த வீடு என்ன சைஸில் பண்ணியிருக்காங்க என்ன பட்ஜெட்டு அந்த பட்ஜெட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரியான மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேர் ஏ நேம் யோகேஷ் ஒய்எஸ் வெஞ்சர்ஸ்ன்ற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி சார் இருந்தாங்க ஓகே ஸோ எங்கள் ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆதம்பாக்கமில் இருக்குது ஸோ லாஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸாக வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் அண்ட் இன்டீரியர் ஒர்க்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வரும் <laughs> ஸோ ஒரு செடான்காக தாராளமாக நிப்பாட்ற அளவுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே வீட்டை சுற்றியும் கொஞ்சம் இடம் விட்டு வீட்டை சுற்றி இந்த பக்கம் ஒரு அடி நம்ம ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கோம் அந்த சைடில் ரெண்டு அடி ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கோம் ஓகே இப்போ இது எதுக்கு இத்தனை மேனோ ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த மேனுவல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று வந்து இங்கே சம்ப் இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா போர் இங்கே இருக்கு ஸோ இது வந்து ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்காக கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து செப்டிக் டேங்க் ஸோ இது மேலே போடுற இந்த எஃப்ஆர்பி எல்லாமே நம்ம ப்ரைஸில் இன்க்ளூடட் இதுக்கெல்லாம் அடிஷ்னல் சார்ஜஸ் இது உங்களுக்கு சரி இப்போ இது எல்லாமே தனித்தனி டேங்காக இருக்கா ஆ தனித்தனியாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து மெயின் இபி போர்டு இது உட்டன் போர்டு பண்ணாமல் நம்ம வந்து பேனல் போர்டு இதில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுவும் நம்ம ப்ரைஸில் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் பண்ணிக்கோம் வந்து <laughs> ஓகே சோ இந்த டிஜிட்டல் லாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு finger print access key access card number lock four kind of access இந்த ஒரு லாக்லயே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகே இப்போ நான் திறந்தா திறக்காது ஆஹா உங்க finger prints configure 
உங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டாக்கா நீங்க ஓபன் பண்ணாலும் ஓகே சரி இப்போ பண்ணவங்க வச்சா திறந்துருமா திறந்துரும் ஓகே இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்க மெயின் டோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டீ கூட் ஃபினிஷ் இது ஸோ யூஸ்வலாக வந்து தேர்ட்டி டி எம்எம் திக்னஸில் தான் டோர்ஸ் கொடுப்பாங்க நம் பட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபார்ட்டி எம்எம் திக்னஸில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த டிஜிட்டல் லாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பாடியே லாக் பாடி ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஃபுல்லாக எக்ஸஸ் ஃபினிஷ் இது ஓகே இதுக்கெலாம் எக்ஸ்ட்ரா கிடையாது இல்லை இதுக்கெலாம் எக்ஸ்ட்ரா கிடையாது இதெல்லாம் ஃபுல்லாக நம்ம ப்ரைஸ்லேயே இன்க்ளூட் ஓ இந்த லாக்குமே லாக்குமே நம்ம ப்ரைஸில் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் இது வந்து இந்த வீட்டில் ஹால் இது ஹாலோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் பை ஃபிஃப்டின் வரும் ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் நம்ம டியூப்ளெக்ஸ் டைப்பில் ஸ்டேர் கேஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதை தவிர டைனிங் ஏரியாவோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டென் பை செவன் இதோட சேர்ந்த மாதிரி ஆ ஹாலோட சேர்ந்து டைனிங் ஏரியாவும் ஓகே இப்போ ஃப்ளோரிங்கில் டைலெல்லாம் வந்து பெருசாக இருக்கிற மாதிரி ஸோ ஃப்ளோரிங் டைல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஃபைவ் பை த்ரீ அந்த சைஸ் டைல் இது ஸோ பெரிய டைல் இது சாட்டின் ஃபினிஷ் இது மார்பிள் லுக்கில் இருக்கும் ஓகே இப்போ இது வந்து பெரிய டைல் போடும்போது காஸ்ட்லாம் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது வருமா இல்லை சார் ஆக்சுவலாக எங்களோட பட்ஜெட் ஒன்று இருக்குது அந்த பட்ஜெட்லேயே வந்து இந்த டைல் நாங்கள் அக்காமடேட் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் எங்கள் ப்ரைஸ்லேயே இன்க்ளூடு இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தம்பது அதுக்கு ஆமாம் அதுலேயே வந்து இந்த டைலும் இன்க்ளூட் சரி ஓகே இப்போ இந்த சைடு வந்து டிவி வாலா ஸோ இந்த வந்து மார்பிள் மாதிரி இருக்காது என்ன ஸோ இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவியோட வால் டிவி வாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூகோ மார்பிள்னு சொல்லிட்டு ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸில் வந்து டெக்ஸ்டர் பெயிண்டிங் இருக்குது ஸோ இது டச் அண்ட் ஃபீல் பண்ணிங்கனாக்கா அப்படியே மார்பிள் ஃபினிஷில் இருக்கும் இது இட்டாலியன் மார்பிள் ஃபினிஷ் இது ஓகே ஓகே அதான் நல்ல மரமான இருக்கு ஆமாம் ஸோ இது மாதிரி வந்து நம்ம வந்து இந்த ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு வாலுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டர் பெயிண்டிங் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி நம்ம நம்ம ப்ரைஸே இன்க்ளூட் பண்ணி ஃபுல்லாகவே நீங்கள் பண்ணிங்க ஆமாம் இப்போ இது பக்கம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த டிவி வாலில் பார்த்தீங்கனாக்கா கிளாஸ் பிரிக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து நல்லா ஹெவியான கிளாஸ் பிரிக் இது டென் இன்ச் இது சைஸ் இது ஓகே இதெல்லாம் வந்து இப்போ எக்ஸ்ட்ராவா இல்லை இதெல்லாமே நம்ம ப்ரைஸில் இன்க்ளூட் ப்ரைஸில் எல்லாமே இந்த கிளாஸ் பிரிக் பண்ணது ரெண்டு சைடில் கொடுத்து சென்ட்ராக டிவி வச்சுருக்க மாதிரி பண்ணியிருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம ப்ரைஸில் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ இங்கே ஃபால் சீலிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆமாம் இது ஃபுல்லாக ஃபால் சீலிங் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபால் சீலிங் பார்த்தீங்கனாக்கா யூஸ்வலாக வந்து டபுள் லேயர் சீலிங்கில் தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் நிறைய பண்ணுவாங்க பட் நம்ம வந்து சிங்கிள் லேயர் தான் இது அதுலேயே நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிப் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எனி கைண்ட் ஆஃப் டிசைன் இந்த ஸ்ட்ரிப் லைட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓகே 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 அப்போ ரெண்டு லேயராக பண்ணும்போது காஸ்ட் அதிகமாக ரெண்டு லேயராக பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா லேயர் பை லேயராக தான் காஸ்ட் இது பண்ணுவாங்க ரெண்டு லேயராக பண்ணும்போது ப்ரைஸ் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ பட் ஆனால் நம்ம இது வந்து நம்ம ஒரே லேயர்லேயே பண்ணி அதுலேயே நம்ம டிசைனர் லைட்ஸ் ஸ்ட்ரிப் லைட்ஸ் மாதிரி கொடுத்ததுனால உங்களுக்கு ப்ரைஸிங் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் சரி ஓகே இங்கே வந்து ஒரு பர்கோலா டிசைன் மாதிரி ஆமாம் இது நம்ம ஃபால் சீலிங்லேயே பார்த்தீங்கனாக்கா நம்ம பர்கோலா மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் டிசைன் பண்ணிட்டு உள்ளே வந்து வால் அண்ட் ஃபினிஷில் வந்து நம்ம டெக்ஸ்டர் பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ இது ஸ்டேர் கேஸுக்கு கீழே இருக்கிறேன் ஸ்டேர் கேஸ் கீழே பார்த்தீங்கனாக்கா ஃபுல்லாக நம்ம கபோர்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இந்த ஸ்பேஸ் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக நம்ம வந்து இங்கே நார்மலாக இந்த கபோர்டு ஒர்க்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைனிங் ஏரியா டைனிங் ஏரியாவில் வந்து நம்ம ஒரு சின்ன வாஷ் பேசின் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் டைனிங் பக்கத்தில் வந்து பூஜை ரூம் இருக்கும் இப்போ பூஜை ரூம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உள்ளே ஃபுல் உட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து லக்ஷ்மி ரெட் கிரானைட் போட்டிருக்கோம் பூஜாவுக்கு மேலே வந்து ஒரு சின்ன மண்டபம் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் இது ஃபுல்லாக சிஎன்சி கட் டிசைன்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ இதில் எனி கைண்ட் ஆஃப் டிசைன் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கிச்சன் பார்க்கலாம் கிச்சனோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆறே காலுக்கு பதிமூணு ஸோ அகலம் வந்து கம்மி தான் பட் அதிலே நம்ம வந்து எஃபெக்டிவாக மேக்ஸிமம் இவ்வளோ ஸ்பேஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கிச்சன் உள்ளே வந்தாலே ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கிறதுக்காக இங்கே வந்து கிச்சனோட டாப் இது டாப்பில் வந்து நம்ம பிளாக் கேலக்ஸி கிரானைட் கொடுத்துருக்கோம் சிங்க் பார்த்தீங்கனாக்கா யூஸ்வலாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கொடுப்பாங்க பட் நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கொடுக்காம குவாட்ச் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஓர் த பீரியட் வந்து ரஸ்
ஸோ இந்த பிவி ப்ளஸ் அக்ரிலிக் ஃபினிஷ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவானது உங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த கிளாஸ் லுக்கும் உங்களுக்கு இருக்கும் இதில் நம்ம ஹேண்டில்ஸ் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக ரோஸ் கோல்ட் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்கோம் இல்லை இப்போ இந்த அக்ரிலிக் அப்படின்னு வரும்பொழுது நம்ம பேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி லேமினேட்டா இல்லை இது வந்து லேமினேட் மாதிரி கிடையாது இது வந்து போர்டே வந்து இந்த மாதிரி தான் வரும் உங்களுக்கு போர்டு மேலேயே பேஸ்ட் ஸோ போர்டு மேலேயே வந்து நேச்சுரலாகவே பேஸ்ட் பண்ணி தான் இது வரும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு சுத்தமாக இந்த அண்டர்லேஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஃபினிஷ் வந்து ரொம்ப கிளாஸி லுக்கில் நல்லா இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த இன்டீரியர் ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா தான் ஆமாம் சார் இன்டீரியர்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கனாக்கா நம்ம ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் வராது அடிஷ்னலாக வரும் பட் ஆனால் என்ன அட்வான்டேஜ்ன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒருத்தங்க பண்ணுவாங்க இன்டீரியர்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் இன்னொருத்தங்கள்ட்ட கொடுப்பாங்க பட் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணல ஃபுல்லாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்டீரியர் எல்லாமே சேர்த்து பண்ணுறனால வந்து உங்களுக்கு லேபர்ஸ் ஃபுல்ல பெட்டர் கோஆர்டினேஷன் இருக்கும் ஸோ ஃபினிஷிங் அவுட்புட் நல்லா வந்திருக்கும் நம்ம இது ஓகே கிச்சனோட சர்வீஸ் டோரு நம்ம பெட்ரூம் டோர்ஸ் எல்லா டோர்ஸுமே பார்த்தீங்கனாக்கா உள்ள இருக்க கோர் மெட்டீரியல் வந்து பிடபிள்யூவி வாட்டர் ப்ரூஃப் மெட்டீரியல் அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து இந்த அவுட்டரில் வந்து நம்ம பிவிசி லேமினேஜ் கொடுத்துருக்கோம் இன்னர் சைடு வந்து நார்மல் லேமினேஜ் உள்ள இருக்க கோர் மெட்டீரியல் வாட்டர் ப்ரூஃப் அவுட்டரில் வர பிவிசி லேமினேஜ் இதுவும் வாட்டர் ப்ரூஃப் மெட்டீரியல் ஓகே தண்ணி பட்டாலும் எதாவது தண்ணி பட்டாலும் எதுவும் ஆகாது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்ரூம் இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம காமன் டாய்லெட் மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அட்டாச் டாய்லெட் மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டோர் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அட்டாச் பாத்ரூமாக யூஸ் பண்ணலாம் இதில் இந்த டோர் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த டோர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம காமனாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டாய்லெட் ஓகே ரெண்டு டோர் கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு டோர் கொடுத்துருக்கோம் டாய்லெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபோர் பை டூ டைல் கொடுத்துருக்கோம் வாலில் ஃப்ளோர் டைல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டூ பை டூ இந்த ரெண்டு டைல் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரௌட்டிங் எப்போக்சி க்ரௌட் கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து உங்களுக்கு இந்த வாட்டர் லீக்கேஜ் அந்த இஷ்யூஸ் எதுவுமே வராது அதே மாதிரி இந்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பீஸ் கிளாஸ் இது பேரி வேர்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவானது இது ஃபுல்லாக நம்ம கொடுத்துருக்க எல்லாமே வந்து பேரி வேர் பிராண்டு கிளாஸ்ட் ஆகட்டும் பாத்ரூம் ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து த்ரீ இன்னொரு வால் மிக்சர் டைப்பில் கொடுப்பாங்க பட் நம்ம அந்த மாதிரி இல்லாமல் டைவர்டர் டைப்பில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் கோல்ட் வாட்டர் கண்ட்ரோல் எல்லாமே இந்த ஒரே சின்ன இதுலேயே வரும் உங்களுக்கு இந்த ஆமோட சைஸும் பார்த்தீங்கன்னா வால் மிக்சரோட கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் ஸோ ஸ்பேஸ் நல்லா ஹேண்ட் ஷவரும் கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் நல்லா சேவ் ஆகும் சரி இப்போ இதுக்கு எதுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா கிடையாது இல்லை இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கிடையாது இதெல்லாம் நம்ம ப்ரைஸ்லேயே இன்க்ளூடட் ஓகே ஸோ கீழே இது வந்து ஒரு சின்ன பெட்ரூம் ஸோ இந்த பெட்ரூமோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன் பை லெவன் ப்ளஸ் டூ ஃபீட் வந்து நம்ம வார்ட்ரோப் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த வார்ட்ரோப்பும் இந்த டோரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃபினிஷ் நம்ம உட்வொர்க் வந்து நம்மளே கோஆர்டினேட் பண்ணி பண்ணுறனால உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரே தீமில் ஒரே மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ரூமில் வந்து ரெண்டு விண்டோ கொடுத்துருக்கீங்க ஆமாம் ஏன்னா இது வந்து இந்த ரூம் பார்த்தீங்கன்னா கார்னரில் வருது அதனால் வந்து ரெண்டு விண்டோ நல்ல வெண்டிலேஷன் இருக்குன்றது தான் ரெண்டு விண்டோ கொடுத்துருக்கோம் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் யூபிவிசி விண்டோ தான் பண்ணுவீங்க ஆமாம் நம்ம வந்து இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் வந்து யூபிவிசி விண்டோஸ் பண்ணுறோம் இந்த யூபிவிசியோட பிராண்டோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராமினன்ஸ் பிராண்ட் தான் பண்ணுறோம் அது வந்து ஒன் ஆஃப் த இந்தியா ஸ்டாக் பிராண்ட் இது ஓகே 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 இந்த உட்ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கபோர்ட்ஸில் வந்து நம்ம ஒரு சீக்ரெட் ஸ்டோரேஜ் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது எப்படின்னா இது வந்து நார்மலாக ஓப்பன் பண்ணால் சின்ன ஸ்பேஸ் இருக்கும் பட் இதில் நம்ம சீக்ரெட் ஸ்டோரேஜ் பண்ணியிருக்கோம் டேட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே எப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் இது புஷ் பண்ணால் தான் பின்னாடி வந்து நம்ம சீக்ரெட் ஸ்டோரேஜ் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் ஹால்லேயே வந்து நம்ம டியூப்ளெக்ஸ் டைப் இது இந்த ஹால்லேயே நம்ம இன்டர்னலாக ஸ்டேர் கேஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்டேர் கேஸில் பார்த்தீங்கனாக்கா இது கிரானைட் ஃபினிஷ் இது ஸ்டேர் கேஸ் இது லெதர் ஃபினிஷ் கிரானைட் இது இதெல்லாம் நம்ம ப்ரைஸில் இன்க்ளூட் பண்ணி பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஸ்டேர் கேஸில் வந்து டிசைன் கொடுக்கணுன்றதுக்காக ஸ்ட்ரிப்லைட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஃபுல்லாகவே ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிப்லைட்ஸ் நம்ம நம்ம ப்ரைஸ்லேயே இன்க்ளூடட் இந்த எஸ்எஸ் ஃபினிஷ் இது ஹேண்ட் ரைட் இது வித் கிளாஸ் இந்த கிளாஸுக்கு மட்டும் அடிஷ்னல் காஸ்ட் வரும் ஃபுல்லாக எஸ்எஸ் ஃபினிஷ் நம்ம நம்ம ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஓகே வெறும் எஸ்எஸ் மட்டும் வந்ததுன்னா வெறும் எஸ்எஸ் மட்டும் பண்ண நம்ம ப்ரைஸ்லேயே பண்ணிடுவோம் இந்த கிளாஸ் ஃபினிஷ்னா மட்டும் அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் காஸ்ட் வரும் ஓகே 
இந்த மாஸ்டர் பெட்ரூமில் இருக்கிற வாட்ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சீக்ரெட் ஸ்டோரேஜ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே இங்கே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு கீ இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம கீ போட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது தான் இங்கே கீழே ஒரு சீக்ரெட் ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்கோம் மாஸ்டர் பெட்ரூம்லேருந்து ஒரு அட்டாச் பாத்ரூம் கொடுத்துருக்கோம் இந்த பாத்ரூமோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபைவ் பை எயிட் இது ஸோ இதுலேயும் வந்து நம்ம ஃபோர் பை டூ டைல் கொடுத்துருக்கோம் டைவர்டர் டைப் அதே மாதிரி பேரி வேர் ஃபுல்லாக ஃபிட்டிங்ஸு சிங்கிள் பீஸ் ஃப்ளாஸ்ட் இந்த பாத்ரூம் டோரும் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம உட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை இன்டீரியர்ஸ் ஸோ அதே டைப் ஆஃப் லேமினேட் ஃபினிஷ் தான் ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் நார்மல் லேமினேட் ஃபினிஷ் இது பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பிவிசி லேமினேட் இது ஓ தண்ணி பட்டா எதுவும் ஆகும் ஆமாம் தண்ணி பட்டாக்காகவும் இந்த பிவிசி லேமினேட் வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே ஆகாது ஃபுல்லாக அது பிளாஸ்டிக் பிவிசி டைப் மெட்டீரியல் இது வாட்டர் ப்ரூஃப் இது மாஸ்டர் பெட்ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஃபால் சீலிங் ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு சிங்கிள் லேயர் தான் சிங்கிள் லேயர் ஃபால் சீலிங்லேயே வந்து ஸ்ட்ரிப் லைட் டிசைன் கொடுத்துருக்கோம் வாம் ஒயிட் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இது ஒரு சைடு வந்து விண்டோ நல்லா இது ஒரு விண்டோ இப்போ அது போக மாஸ்டர் பெட்ரூம் பால்கனி கொடுத்துருக்கோம் இந்த பால்கனிலேருந்து ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோ வித் கிரில்லோட பண்ணியிருக்கோம் அடிஷ்னல் சேஃப்டிக்காக யூஸ்வலாக ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோவில் வந்து நார்மல் விண்டோஸ் தான் கொடுப்பாங்க பட் நம்ம கிரில்லோட கொடுத்துருக்கிற ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஓகே ஓகே இப்போ இது கிரில்லோடவே வரும் இல்லையா ஆ கிரில்லோடவே நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் கிரில் ப்ளஸ் லாக்கும் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம ப்ரைஸ்லேயே இன்க்ளூடட் ஓகே இது பால்கனி ஏரியா பால்கனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊஞ்சலுக்கான ஒரு சின்ன ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே வந்து நம்ம எம்எஸ் கிரில் கொடுத்துருக்கோம் அதில் ஹேங்கர் ராட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் துணி காய போடுறதுக்கு அந்த மாதிரி ப்ளஸ் இது வந்து ஓப்பன் டைப் ஓகே ஓப்பன் பண்ணி நம்ம துணி காய போடுறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஆ இது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டோரேஜ் மாதிரி கேட்டாங்க அதனால் பால்கனியில் ஒரு சின்ன ஸ்டோரேஜ் கேட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டோரேஜ் சிவில் ஒர்க்லேயே பண்ணிட்டீங்க ஆ சிவில் ஒர்க்லேயே பண்ணி கொடுத்து ஸோ இது இன்னொரு பெட்ரூம் இது ஸோ இந்த பெட்ரூமோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டென் பை ஃபிஃப்டீன் அண்ட் ஆஃப் வரும் ஸோ இந்த பெட்ரூம்லேயும் இது ரோட் சைடு வரும் இதில் ஒரு அட்டாச் பாத்ரூம் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் விண்டோ வச்சு ஒரு பால்கனி ரோட் சைடில் வரும் இதில் மட்டும் நம்ம ரோட் சைட் டிசைன் பண்ணணுன்றதுக்காக எஸ்எஸ் ரேலிங் வித் கிளாஸ் கொடுத்துருக்கோம் இதுலேயும் இந்த சைடு ஒரு விண்டோ இதில் ஒரு விண்டோ கொடுத்துருக்கோம் இந்த சைடில் வந்து சின்ன வாட்ரோ அண்ட் லாக் கபோர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஓகே இப்போ பாத்ரூம் பார்த்துலாமா இந்த பாத்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட சைஸ் வந்து ஃபோர் பை செவன் வரும் இதிலும் டைவர்டர் டைப் தான் கொடுத்துருக்கோம் சிங்கிள் பீஸ் பேரி வேர் ப்ளாஸ்டர்ஸ் ஸோ இது ரோட் சைட் பால்கனி இது யூபிசி ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோ வித் கிரில்ஸோடு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இங்கேருந்து ஒரு வாஷிங் மிஷினுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம டெரஸுக்கு வரும் இந்த ஸ்ட்ரிப் லைட் பார்த்தீங்கன்னா சார் கேஸில் கொடுத்துருக்குது அப்படியே டெரஸ் வரைக்குமே கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த எஸ்எஸ் ரெயிலிங்கும் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக டெரஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம் டெரஸில் வர்ற இந்த சின்ன ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாஷிங் மிஷின் ப்ரொவிஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று ஆ இங்கே ஒன்று கீழே ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஓகே இப்போ இது டெரஸ் போர் இது ஆ இது டெரஸ் போகிற டோர் இந்த டெரஸுக்கு போகிறதுக்கு வந்து இங்கே ஒரு சேஃப்டி கிரில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த கிரில்லும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரைஸில் இன்க்ளூட் ஆகும் இந்த டெரஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கூல் ரூஃப் டைல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் வெதரிங் கோர்ஸ் போட்டு அதுக்கு மேலே வந்து இந்த ஒயிட் டைல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஹீட் இறங்காமல் இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்கட்டிங் ஃபுல்லாகவும் இதே டைல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு வாட்டர் லீக்கேஜ் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்காது இந்த கூல் ரூஃப் டைல்ஸ் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட்லாம் ஃபுல்லாக க்ரௌடிங் பண்ணியிருக்கோம் ஒயிட் சிமெண்ட் மாதிரி மட்டும் போடாமல் க்ரௌடிங் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த வாட்டர் லீக்கேஜ் இஷ்யூஸ் இருக்காது ஸோ இது வந்து கூல் ரூஃப் டைல்ஸ் காஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா தான் வரும் ஆமாம் இந்த கூல் ரூஃப் டைல்ஸ் காஸ்ட் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஸோ இந்த பேரப்பட் வால் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து டேம் ப்ரூஃப் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை தவிர அவுட்டர் வால்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆமாம் அவுட்டரில் ஃபுல்லாகவே டேம் ப்ரூஃப் பெயிண்ட் பண்ணிட்டு அல்டிமா ப்ரொடெக்ட் ரேஞ்சில் இருக்கிற பெயிண்ட் தான் அவுட்டரில் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஓகே ஸோ அதெல்லாமே நம்ம ப்ரைஸில் இன்க்ளூட் ஆகி வந்துடும் ஓகே அதான் பத்து வருஷத்துக்கு தண்ணியால் ஆமாம் ஸோ அந்த இஷ்யூஸ் எதுவுமே வராது உங்களுக்கு ஓகே அது ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டுக்குள்ளே அது எல்லாமே நம்ம ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டை இன்க்ளூட் பண்ணி பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் என்னெல்லாம் வேறு என்னெல்லாம் பண்ணி தருவீங்க அப்படின்ற சொல்லிடுங்க ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வீடோட கா
இப்போ அந்த அப்ரூவலுக்குன்னு வரும்போது அந்த சார்ஜஸ் மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஆ அப்ரூவலுக்கு வரும்போது அந்த சார்ஜஸ் என்ன வருதோ அந்த அப்ரூவலோட சார்ஜஸ் அது மட்டும் கஸ்டமர் பேர் பண்ணால் போதும் அது ஃபாலோ பண்ணுறது அது ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே நாங்களே பண்ணி கொடுத்துருவோம் நீங்கள் அந்த சார்ஜ் பே பண்ணால் மட்டும் போதும் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து சென்னை மட்டும்தான் பண்ணுறோம் ஆ ஆமாம் இப்போ நாங்கள் பண்ணுறது சென்னை மட்டும்தான் பண்ணுறோம் இப்போ கரண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னாக்க எங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு ப்ராஜெக்ட்ஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ மடிப்பாக்கமில் ஒன்று அதுக்கப்புறம் வெஸ்தாம்பரமில் ஒன்று கொடுங்கியூரில் ஒன்று ஐனம்பாக்கமில் ஒன்று பெருங்குடியில் ஒன்று ஸோ அஞ்சு ப்ராஜெக்ட்ஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ இன்னும் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் டிஸ்கஷனில் இருக்குது அது ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வரும்போது அதுவும் நாங்கள் எடுத்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆல் ஓவர் சென்னை உங்களுக்கு எங்கே லேண்ட் இருந்தாலும் சொன்னீங்கன்னா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஓகே சார் இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் சொன்னீங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து என்ன மெட்டீரியல் உள்ளே யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம ஒயர் கட் பிரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஹாலோ பிளாக்கோ இல்லை ஏஏசி பிளாக்கு ஏரோகான் அந்த மாதிரி பிளாக்ஸ் எதுவும் கிடையாது ஃபுல்லாக ஒயர் கட் பிரிக்ஸ் தான் சேண்ட் வந்து ஃபுல்லாக எம் சேண்ட் தான் அதுக்கப்புறமா ஸ்விட்சஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹேவல்ஸ் பிராண்டு ஒயர்ஸும் ஹேவல்ஸ் பிராண்டு எம்சிபி இஎல்சிபி டிபி பாக்ஸ் எல்லாமே ஹேவல்ஸில் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்டீல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா காமாட்சி ஆர் ஜிபிஆர் ஆர் புல்கிட் இந்த மூணுத்தில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டீல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜுவாரி சிமெண்ட் ஆர் செட்டினர் சிமெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ ஏ கிரேட் சிமெண்ட்ஸ் தான் எல்லாம் யூஸ் அதுக்கப்புறமா பாத்ரூமில் இருக்க கிளாசெட்ஸு ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேரிவேர் பிராண்டு ஹோட்டலில் போட்டிருக்க பைப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேரிவேர் பைப்ஸ் பிவிசி பைப்ஸ் எல்லாமே பேரிவேர் சிபிவிசி பைப்ஸ் பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் நம்ம வந்து ஆசீர்வாத் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை தவிர நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெர்மைட் ப்ரூஃபிங் வந்து ஃபவுண்டேஷன் லெவலில் பண்ணுறோம் பேஸ்மெண்ட் லெவலில் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா வுட்டு எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ இப்போ உட்டன் டோர் ஃப்ரேம்ஸு உட்டன் டோர்ஸு ஸோ அங்கெல்லாமே நம்ம டெர்மைட் ப்ரூஃபிங் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாட்டர் ப்ரூஃபிங் வந்து நம்ம டெரஸில் வந்து நம்ம கூலிங் டைல்ஸ் போடுறதுக்கு மாதிரி வாட்டர் ப்ரூஃபிங் பண்ணுவோம் பாத்ரூமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபாஸ்ட்ராக கிறிஸ்டலின் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ அவுட்டரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நம்ம காங்கிரீட்டும் பிரிக் ஒர்க் ஜாயின் ஆகிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெஷ் பிளாஸ்டரிங் பண்ணுறோம் அதை தவிர அவுட்டர் வால் ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிங்கில் வந்து நம்ம ஒன் பிளாஸ் டபுள்யூஎல் எக்ஸ்ட்ரான்ற கெமிக்கல் ஆட் பண்ணி நம்ம பிளாஸ்டிங் பண்ணுறோம் நான் சொன்னது எல்லாமே இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்லேயே இன்க்ளூடட் ஸோ அடிஷனல் சார்ஜஸ் எதுவும் கிடையாது நம்ம வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிஓக்யூ மெத்தடில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கணும் பிஓக்யூ மெத்தட் பில்லப் குவான்டிட்டி மெத்தடுன்னு வாங்க பிஓக்யூவில் வந்து நம்ம எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனோட ப்ரைஸிங் நம்ம அரே பண்ணிடுவோம் லேபரோட காஸ்ட் தனியாக அரே பண்ணிடுவோம் ஸோ அரே பண்ணிட்டு ஓவராலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வருதுனாக்கா அதில் டென் பர்சன்ட் சர்வீஸ் சார்ஜ் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுவோம் மெட்டீரியல் வந்து கஸ்டமரே கூட வாங்கி கொடுக்கலாம் இல்லை நம்ம ரெஃபர் பண்ணுற இடத்துலேருந்து அவங்க வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் கூட ஓகே தான் ஸோ எப்படி வேணாலும் பண்ணலாங்க அந்த வீடு ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டுக்குள்ளே எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுது எதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்றதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த வீட்டுடைய ஓவரால் பட்ஜெட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் எல்லாமே இது இல்லாமல் இன்டீரியர் ஒர்க் வந்து எக்ஸ்ட்ரா அதுக்கு எட்டு லட்சம் அப்போ ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணு லட்சம் இன்டீரியரோட சேர்த்து இதே மாதிரி சென்னையில் நீங்களும் ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்கள நீங்கள் கான்டெக்ட் பண்ணலாம் அவங்களுடைய கான்டெக்ட் டீடெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோட உங்கள் க